Un distrito escolar en el Valle sigue esperando por los dispositivos que pidieron para sus estudiantes. Muchos en una misma familia. Tendrá que compartir una computadora para tomar clases. Nuestro compañero Santiago Caicedo habló con los administradores para saber qué planes tienen. Durante la pandemia, el cambio a clases en línea fue muy abrupto para muchos padres de familia. Nadie estuvo preparada, dice esta madre de dos hijos matriculados en el distrito escolar de Mercedes. Ella nos pidió que no reveláramos su identidad, pero nos cuenta que ahora, con el inicio de clases virtuales el lunes, no le parece bien que sus dos hijos tendrán que compartir un dispositivo para su enseñanza. Al fin, son los estudiantes que pueden resultar perjudicados, explica esta madre. Según el distrito escolar de Mercedes, los estudiantes de secundaria recibieron prioridad en la entrega de computadoras portátiles y servicio de internet inalámbrico. La madre con la que hablamos tiene un hijo en tercero de secundaria o noveno grado y una hija en primaria. La superintendente Carolyn Mendiola dice que ellos quieren que en algún momento cada estudiante tenga su propia computadora portátil. Sin embargo, han tenido atrasos con pedidos de cientos de computadoras portátiles y por eso muchas familias obtendrán solo un dispositivo por ahora. Eso significa que las clases para muchos niños en primaria serán muy breves. Las clases virtuales para los estudiantes de primaria durarán entre 30 a 40 minutos, dando tiempo para que cada estudiante complete su tarea. El distrito escolar, mientras tanto, ha ordenado 300 antenas para internet inalámbrico, que llegarán este lunes, además de 700 con apoyo del estado de Texas. 500 computadoras portátiles llegarán en una fecha no determinada con aportación del estado y 500 tabletas electrónicas compradas por el distrito escolar. Para las familias sin servicio de internet, habrán 12 autobuses escolares estacionados en distintos puntos con este servicio. La superintendente comentó que el distrito se ha ajustado a los cambios, una opinión que no comparte una madre de familia. Ellos tuvieron cinco meses para planear el nuevo año académico. Ella dice, un ejemplo de que la pandemia también afectó la demanda por el equipo tecnológico esencial para el nuevo ciclo académico. En Macal, en Santiago Caicedo, Somos Noticias.